ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் ஆண்டனி விஜய் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா சி ப்ரோக்ராமிங்கில் அரே கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அரையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் இருக்குது சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே அண்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் அரே இந்த செஷனில் வந்து நான் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் வந்து மல்டி டைமென்ஷனல் அரையை ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அரேனா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அரே இஸ் அ வேரியபிள் யூஸ் டு ஸ்டோர் சிமிலர் டேட்டாஸ் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த அரே வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மல் வேரியபிளுக்கும் அரே வேரியபிளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வேரியபிளில் ஒரே ஒரு வேல்யூ இது மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அரே வேரியபிளில் நம்ம மல்டிப்புள் வேல்யூஸு ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஆனால் மல்டிப்புள் வேல்யூஸில் எல்லாமே ஒரே டைப் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜர் அரே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே இன்டீஜர் வேல்யூஸ் தான் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இன்டீஜர் அறையில் நம்ம வந்து ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஃப்ளோட் அறையில் இன்டீஜர் வேல்யூஸும் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இதனால் அறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரியான டேட் ஆஃப்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை நம்ம வந்து கோட் பிளாக்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் மூலமாக நான் அந்த அரே கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஹேஷ் இன்க்ளூட் is tdio.h void main curly braces so inside the main function nam enna pannano array declare pannano so declare pandradhukku enna syntax appdin paathina first of all or return type use pannano return type na enna na data types enna na data types irukku integer character float double idhula edhu venalum nam use pannikalam na indha program la integer use pandren then variable name ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு வேரியபிள் நேம் வேரியபிள் நேம் சொல்கிறது யூஸ் அ டிஃபைண்டு ஓகே ஸோ ஏ வேரியபிள் நேம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து யூஸ் அ டிஃபைண்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் மிஸ்டேக் வராது ஆனால் அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து ஷுட் நாட் ஸ்டார்ட் வித் நம்பர் நம்பரில் மட்டும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணவே கூடாது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏன்னு கொடுத்துட்றேன் ஓகே யூஸ் அ டிஃபைண்ட்னால நான் ஏன்னு கொடுத்துட்றேன் தென் ஒன் பேர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஒன் பேர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே அது என்ன ஒன் பேர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ்னா அரையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் டைமென்ஷனல் த அதர் ஒன் இஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் சிங்கிள் டைமென்ஷனலுக்கும் மல்டி டைமென்ஷனலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா சிங்கிள் டைமென்ஷனில் வந்து ஒன் பேர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் மல்டி டைமென்ஷனலில் வந்து இப்போ டூ டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ பேர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் த்ரீ டினா த்ரீ பேர் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ கவுண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ ஒன் பேர் மட்டும் ஒன் பேர் மீன்ஸ் வாட் ஒன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஒன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரை இந்த சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரைக்கு உள்ளே நம்ம என்ன பண்ணணும் வேல்யூ அசைன் பண்ணணும் இந்த நம்பர் எதை மீன் பண்ணுதுன்னா சைஸ் ஆஃப் அன் அரை ஸோ நான் இங்கே ஃபைவ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இந்த அரே ஏன்னு சொல்கிற வேரியபிள் கேன் ஹேவ் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அஞ்சு எலிமெண்ட்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைனலி நம்ம என்ன பண்ணணும் எண்டு வித்து செமிகோலன் இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் அரே டிக்ளரேஷன் ஸோ அரே டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த அரேக்கு சம் ஸ்பேஸ் வந்து பேக்ரவுண்டில் க்ரியேட் ஆகும் அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா டேட்டா டைப்பை பேஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டீஜருக்கு ஃபோர் பைட்ஸ் ஸோ ஃபோர் பைட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டேட்டாவுக்கும் ஃபோர் பைட்ஸ் மொத்தம் இங்கே எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ட்வெண்ட்டி பைட்ஸ் ஆஃப் மெமரி வில் பி கிரியேட்டட் ஸோ இதை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கணும் திஸ் இஸ் வாட் அரே டிக்ளரேஷன் தென் அரே இன்சலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அரே இன்சலைசேஷன்னா என்னென்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம வேல்யூஸை வந்து அசைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்சலைசேஷன் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டாம் ஏஎஃப் ஃபைவ் ஈக்குவல்ட்னு கொடுத்துட்டு வி ஹாவ் டு யூஸ் கேர்லி ப்ரேசஸ் கேர்லி ப்ரேசஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைவ் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன் ஏன்னா வந்து ஏஎஃப் ஃபைவ் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து உள்ளே வச்சுக்கலாம் ஸோ டென் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி கேர்லி பிரஸஸ் கொடுத்துட்டு தென் எண்டு வித்து செமிகோலன் இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா வேல்யூஸை அசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ
20 ஓட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஒன் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகி போகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் த இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இஸ் அ இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இதுதான் இண்டெக்ஸ் ஸோ இந்த இண்டெக்ஸிங் கான்செப்ட் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டேரக்ட் ஆக்சஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டேரக்ட் ஆக்சஸ்னு ஒன்று இருக்குது லீனியர் ஆக்சஸ்னு ஒன்று இருக்குது லீனியர் ஆக்சஸ்னால் என்ன ஆகும்னா ஒன் பை ஒன்னாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப டைம் வந்து எடுத்துக்கும் அதனால் லீனியர் ஆக்சஸ் வந்து எல்லா பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ண முடியாது டேரக்ட் ஆக்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வந்து ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததுனால ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இன்கேஸ் ஒரு அறையில் ஹண்ட்ரட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து நைன்டி ஃபிஃப்த் எலிமெண்ட்டை வந்து சர்ச் பண்ணணும் ஸோ லீனியர் ஆக்சஸ்னால் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போகும் அது ரொம்ப லென்த்தி ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் லீனியர் ஆக்சஸை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் டேரக்ட் ஆக்சஸ் என்ன பண்ணோம்னா டேரக்டாகவே ஏ ஆஃப் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா டேரக்டாக அங்கே போய் ரீச் ஆகி என்ன வேல்யூ அப்படின்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு பேர் தான் டேரக்ட் ஆக்சஸ் அந்த மாதிரி ப்ராசஸுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸிங்கை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இண்டெக்ஸிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் அரே இண்டெக்ஸ் இல்லாமல் அரே வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இண்டெக்ஸிங் ஓகே நவ் இப்போது இந்த அரே கான்செப்டில் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறேன்னா ஏ ஆஃப் ஃபைவ் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிண்ட் அப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்காக என்டர் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா 5 எலிமெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமமாக ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ செமிக்கலும் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இந்த கண்டென்ட் டபுள் கோட்ஸில் என்ன இருக்கோ அது ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் தென் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது ஸ்கேனஃப் அது எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் ஹெட்ரு ஃபைவில் இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ்னால் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் டின்னு அப்படி கொடுத்து கொடுத்து அப்படி பண்ணுறா அது வந்து ஒரு எஃபிஷியண்டான ப்ரோக்ராம் கிடையாது அதுக்காக என்ன பண்ணோன்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் ஃபார்லூப் ஸோ ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஃபார்லூப் மூலமாக ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸை எப்படி கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து புதுசாக ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் இன்ட்டு ஐ ஓகே இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜீரோ ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜீரோலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறேன் எப்போதுமே நான் வச்சுக்கோங்க ஒரு அரே வேரியபிள் ஏ ஆஃப் ஃபைவ் நான் கொடுத்தேன்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோ ஏ ஆஃப் ஒன் ஏ ஆஃப் டூ ஏ ஆஃப் த்ரீ ஏ ஆஃப் ஃபோரோட ஸ்டாப் ஆயிரும் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்ல என்ன இருக்கும்னா நல் கேரக்டர் தான் இருக்கும் அதனால் ஏ ஆஃப் ஃபைவ்னு சொல்கிறது யூஸ்லெஸ் ஸோ நம்மளுடைய டேட்டாஸ்லாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்னா ஏ ஆஃப் ஜீரோலேருந்து ஏ ஆஃப் ஃபோர் வரைக்கும் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒன்லேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது ஸோ ஐ லெஸ் தேன் ஃபைவ் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கணும் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் தான் இந்த ப்ராசஸ் ஆகும் ஃபைவ் வரும்போது இந்த ஃபார் லுக் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் இட் மீன்ஸ் இந்த கண்டிஷன் வந்து 5 டைம்ஸ் தான் ரன் ஆகும் இந்த ஃபார் லுக் ஓகே ஸோ ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் வந்து சின்டாக்ஸ் ஃபார் ஃபார் லுக் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்கேனஃப் ஸ்கேனஃப் வச்சு ஒன் டைம் பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்தா போதும் ஃபார் லுக் இல்லாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் டி அது வந்து ஒரு எஃபிஷியண்டான ப்ரோக்ராம் கிடையாது ஸோ அதுக்காக தான் நான் ஃபார் லுக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்துட்டு ஸ்கேனஃபில் நம்ம என்ன பண்ணணும் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அதனால் அட்ரஸுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணணும் ஆம்பசன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏ ஆஃப் ஐ ஏன் ஏ ஆஃப் ஐ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ
ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பார்க்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் உடனே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஒன்ஸ் கண்டிஷன் ஓகே ஆகிடுச்சு ட்ரூ ஆகிடுச்சுனாலே அது கம்மிங் டவுன் கீழே என்ன இருக்குன்னா ஸ்கேன் ஆஃப் இருக்குது ஸ்கேன் ஆஃப்னாலே வந்து என்னது வி ஆர் கிவிங் வேல்யூ டு த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டருக்கு வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் டி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஆம்பர்சன் ஏஆஃப் ஐ ஸோ ஐயோட வேல்யூ ரைட் நவு இட்ஸ் ஜீரோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்னா ஏஎஃப் ஜீரோவில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இதுதான் அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ ஏஎஃப் ஜீரோவில் ஸ்டோர் ஆகும் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனில் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன ஆகும் அதுக்கு அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் தான் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இம்மிடியேட்டாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது ஸோ ரைட் நவ் ஃபார் த செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் ஐயோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் இப்போ ஒன் லெஸ் தேன் ஃபைவ் மறுபடியும் கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ தான் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம திரும்ப ரெண்டாவது ஒரு வேல்யூ கொடுப்போம் அந்த வேல்யூ எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ ஐயோட வேல்யூ இஸ் ஒன் ஸோ ஏஆஃப் ஒன் ஏஆஃப் ஒனில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் தென் இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ செகண்ட் அடுத்து அதுக்கு அடுத்த ஹைட்ரேஷனில் டூ லெஸ் தேன் ஃபைவ் தென் த்ரீ லெஸ் தேன் ஃபைவ் தென் ஃபோர் லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்லூப் வந்து ரன் ஆகுது அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம வேல்யூ கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு ஒரு வேல்யூவும் ஏஆஃப் ஜீரோ ஏஆஃப் ஒன் ஏஆஃப் டூ ஏஆஃப் த்ரீ ஏஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கு அடுத்த ஹைட்ரேஷன் பண்ணும்போது கண்டிஷன் ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஃபைன் ஆகுது கண்டிஷன் ஃபைவ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஆகும்போது கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுது ஸோ ஒன்ஸ் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபார்லூப் வந்து என்னாகும் எக்ஸிட் ஆகிரும் இப்படி தான் ப்ராசஸ் வந்து ஃபார்லூப்பில் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸு கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்தாச்சு அதுவும் கரெக்டாக இண்டெக்ஸ் பை இண்டெக்ஸாக ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீனு அழகாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார் இன்ட்டு ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ ஏன் இன்ட்டு கொடுத்துருக்கேன்னா நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணலை ஸோ அரே பக்கத்தில் நான் இன்ட்டு ஐ அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் டேரெக்டாகவே ஃபார்லூப்பில் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் ஸோ ஐ லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோலி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பிரிண்ட் எஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஸ்லாஷ் என் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இப்போ நம்ம அரே வேரியபிள் என்னது ஏ ஏ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் டி இப்படி கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் டி எதை மீன் பண்ணுதுன்னா இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை மீன் பண்ணுது ஸோ அதனால் நான் ஐ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏஆஃப் ஜீரோ வந்து இந்த வேல்யூ ஏஆஃப் ஒன் இந்த வேல்யூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு லைன் பை லைனாக ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக நான் அப்படி போடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் டி எதை மீன் பண்ணுது ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் டி பிளேஸில் எது ஸ்டோர் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஐயோட வேல்யூ ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ஏஆஃப் ஜீரோ தென் ஏஆஃப் ஒன் ஏஆஃப் டூ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் தென் ஈக்குவல் டு இதில் தான் நம்மளுடைய வேல்யூ வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன ஆகும்னா கமா ஏஆஃப் ஐ கொடுக்க போகிறோம் ஏஆஃப் ஐனா ஏஆஃப் ஜீரோவோட வேல்யூ என்ன ஏஆஃப் ஜீரோவில் என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அது நம்மளுக்கு ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மாதிரி ஸோ இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியரான அவுட் புட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பில் பண்ணியாச்சு பில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஏதாவது எரர் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நோ எரர்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நோ எரர்ஸ் அண்ட் நோ வார்னிங்ஸ் தென் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஜூம் பண்ணுறேன் ஸோ என்டர் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபார் லூப்பில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் ஃபைவ் ஸோ அந்த ஃபார் லூப் ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுது நம்ம கொடுக்குற ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுக்குற எலிமெண்ட்ஸை அது வந்து ஏஆஃப் ஜீரோ ஏஆஃப் ஒன் ஏஆஃப் டூ ஏஆஃப் த்ரீ ஏஆஃப் ஃபோர்னு ஸ்டோர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது
இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார் லூப் வந்து மேண்டேட்ரி அது இருந்தால் தான் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நார்மலாக பண்ணால் அது வந்து எஃபிஷியண்டாக இருக்காது ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அரே கைஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த டாப்பிக்கில் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் தென் ஏதாவது புது டாபிக் ஏதாவது கவர் பண்ணணும்னு நீங்கள் தோணுச்சுன்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதையும் நான் வந்து அப்கமிங் செஷன்ஸில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் and press the bell icon for regular updates thank you very much for watching